Bundan yaklaşık 2 yıl önce büyüyen beşik montajının nasıl yapıldığını anlatmıştım sizlere. Biraz eksikleri vardı videonun biliyorum ama kanalımın ilk videosu olduğundan dolayı mazur göreceğinizi ümit ediyorum. İki kişi 4 saatlik bir sürede beşiğin kurulumunu tamamlayarak bu hale getirdik. Ancak zaman içinde bu asansörlü sistem üst tarafta olmasına rağmen koruma olarak yetersiz gelmeye başladı. Çocuğun yataktan çıkma çalışmalarını görünce sallanan mekanizmayı iptal ettim. Bu şekilde bir 5 santim daha fazla derinlik elde ettim. Bu da beni belli bir süre kurtardı. Normalde yatak bu şekilde beşik içindedir. Ben beşiğin içindeki kontur plakları sökerek biraz daha aşağı indirdim ve derinliğini bir miktar daha arttırdım. Bu önlem beni bir süre idare etti. Ama fazla uzun sürmedi maalesef. Sürekli büyüyorlar ve büyüdükçe de bir yerlere tırmanmak istiyorlar. Örümcek adam mı bu ya? Bak da sen karar ver. Ve başarmanın mutluluğu. Sorun burada değil tabii ki. Çocuklar girdikleri yerden aynı şekilde çıkmak isterler. İşte esas sorun da burada. Her ne kadar zemine yumuşak malzemeler koysak da çocuğun kendisini bu yükseklikten aşağı bırakmasını istemem. Bu yüzden alttaki yavru bazayı iptal ederek beşik ve komidini tamamen yere indireceğim. Aynı zamanda beşiğin iptal edilerek nasıl büyük yatağa dönüştüğünde göstermiş oluruz. Hadi başlayalım. İlk olarak çekmeceleri sökmemiz gerekir. Bunlar malum çocuğun açmaması için çocuk kilitleri. Çekmeceleri açtığımızda şurada bir dil var. Aynısı diğer tarafta da var. Bu iki dili aşağı yukarı ittirerek çekmeceyi kendinize doğru çekiyorsunuz ve çekmece raylardan kurtuluyor. Şimdi bunu güvenli bir yere alalım. Aynı işlemi diğer çekmeceler için de yapıyoruz. İkinci olarak yavru bazayı çekerek yuvasından tamamen çıkartıyoruz ve başka bir yere alıyoruz. Şimdi bu komidini buradan sökmek için komidini tutan iki adet civatamız var. Bunu sökerken alttaki somunu tutarak çevirirseniz daha rahat bir şekilde söküldüğünü göreceksiniz. Yatağı sökerken zaten en az iki kişi olmalısınız. Diğer kişi alta girerek bunun altındaki somunu tutmak zorunda. Yoksa bunu sökmesi zor olacak. Eğer ki tek yapacaksanız da bu çevirdikçe yukarı doğru gelecektir. Şu kan civata ve somun bu şekilde. Bu alttan civatayı tutan somun. İşte komidini iskelete bu iki civata bağlıyor. Şimdi korumalığı sökmek için korumalığın tuttuğu demirleri çıkartacağız. Bunun için koruma demirini saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Bu şekilde boşa çıktı. Yukarı doğru çekerek yuvasından kurtarıyoruz. Beşiği kullanacağım için bunu tekrar geri takıyorum. Ama videoyu izlerken diğer parçaların nasıl söküldüğünü anlattığım için siz aynı işlemleri beşik içinde yapabilirsiniz. Şimdi kontrol plakları kaldırıyoruz. Kontrol plakları söktükten sonra beşiğin sallanma mekanizmasını sökeceğiz. Bunun için bu şekilde 4 tane somun var. Bunları 10-11 anahtar yardımıyla açı açarak hepsini tek tek sökeceğiz. Şu anda komidin başlarının somunlarını söküyorum. Bu üçüncü. Bu da dördüncü somunumuz. Komidinimizi boşa çıkardık. Sallanan beşiğin sallanma mekanizmasının somunlarını söktük. Şimdi komidini bu taraftan kaldırarak yavaş bir şekilde kendimize çekiyoruz. Beşiği de hafiften yukarı, yukarı kaldırdığımda somundan kurtulduğunu gördüm. Şimdi aynı şekilde diğer taraftaki somundan da kurtaracağız. Gördüğümüz gibi komidin tarafının salınacak somunları şu anda beşikten ayrıldı. Şimdi baza başlığından ayıracağız. Komidin tarafını söktüğümüz için burayı hafiften kaldırarak böyle rahat bir şekilde boşa çıktığını görebilirsiniz. Somunlarımızı da salıncaktan ayırıyoruz. Komidinimizi bazanın iskelesinden ayırarak kenara aldık. Şimdi aynı şekilde beşiği de bazanın, bazanın üzerinden indiriyoruz. Her ki beşiği iptal edip sadece bazayı kullanacaksanız bunları da 10-11 anahtar yardımıyla arkasından çok rahat bir şekilde sökebilirsiniz. Arkasındaki somunu söktüğüm anda çok rahat bir şekilde çıkıyor. Söktüğünüz somunları tekrar yerine takarsanız aradığınızda bulmanız daha kolay olacaktır. Aynı şekilde diğer salıncağı da söküyoruz. Bunun da somununu yerine takıp kenara alıyoruz. Bazamızın iskeleti bu şekilde. Kontrol plakları koymak için şunu sökmemiz gerekecek. Bunu sökmemiz için ise şuradaki şu parçayı sökmemiz gerekecek. Şu tutan parçaların çok sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim. Yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde yavaştan açılmalara başlamış. Hatta ben ilk fark ettiğim için bunu buralara bant sarmıştım. Daha sağlam tutsun mukavemet arttırsın diye. 
Bu sarmadığım alan, sarmadığım alanda çatlaklıkların oluştuğunu görüyorsunuz. Ben buraya yapıştırıcı süreceğim ve tekrar bantlayacağım ki biraz daha sağlam olsun. Şimdi bunları saat yönünün tersine çeviriyoruz. Şurada ok işareti var. Bu ok işareti dışarıyı gösterecek. Yani vidanın takıldığı yeri gösterecek. Aynı şekilde bunu da ok işareti dışarı gelecek şekilde çeviriyorum. Sağa doğru çevirdiğiniz zaman kitlenir bu. Ok işareti vida tam şurada. Buraya bakacak şekilde getirirseniz şu anda boşa düştü. Bütün hepsini bu şekilde açacağız. Aynı şekilde ok işaretlerine dışarı bakacak şekilde ayarlıyorum. Şu anda boşta. Tabi bunun çıkabilmesi için şu ahşabı sökmemiz gerekiyor ki bunu açarak bunu buradan çıkartabilelim. Evet bunu ayırdık. Bunu çekmeye çalıştığımda gelmediğini görüyorum yeteri kadar. Çünkü şunlar tutuyor. O yüzden mecburen oradan bir tane daha gevşetmem gerekecek. Bunun tutma yerleri altta. Ortadakini gevşetince bu da çıktı. Şimdi zaten diğer tarafı da sökmüştük. Çektiğimiz zaman elimize geldi. Şimdi gevşettiğimiz destek bacağını sıkıştırıyoruz tekrardan. Saat yönüne çevirdiğimiz zaman sıkıştırılacaktır. Şimdi baş kısmı birleştiriyoruz. Ve burayı da sıkıştırıyoruz. Bu elyafların yatakla bir alakası yok. Çocuk kafasına vurmasın diye taktık sadece. Destek tahtasını sökmek için 4 adet materyalleri sökeceğiz buradan. Ki yatağımız buraya rahat otursun. Evet. Bunu buradan sökebildik. Şöyle ileri geri sallayarak çok fazla güç uygulamadan ahşabı parçalamadan çıkarsa çıkartıyoruz bunları. Şimdi aynı şekilde bunları çıkartıyoruz. Şimdi suntalarını yerine yerleştiriyoruz. Zaten dubellerini daha öncesinden çakmıştık biz. Orta alandaki ufak sunta, baş kısımlardakiler büyük suntalar. Evet şu anda büyüyen beşiğimiz büyüdü. Şimdi bazaya uygun bir yatak alıp üstüne koyarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Alt taraftaki yavru bazası da kullanılabilir halde. Onu tekrar yerine takarak içine fazladan malzemelerinizi koyabilirsiniz. Ya da eğer ki iki çocuğunuz var ise onun içine de bir yatak koyarak iki yataklı bir şekilde bu bazayı kullanabilirsiniz. Bazayı kullanabilmek için bizim çocuğumuz küçük. Bazayı demonte ederek biz beşiği yere indireceğiz ve beşiği kullanmaya devam edeceğiz. Demonte etmek için bazanın ahşaplarının üzerinde bulunan bütün bu şekilde oynar vidaları sökmemiz gerekiyor. Nasıl söküleceğini az önce söylemiştim. Mesela bu dört vidayı söktüm. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çıktı bunlar. Bütün vidaları gevşettiğimiz için teker teker sökme işlemine geçeceğiz. Baştan başlıyorum. Bir taraftan tutun ki tamamen yıkılmasın. Şimdi tek tek bunları çıkartıyorum. Evet bunu da söktük. Şimdi şunu çekiyorum. Evet, bu da geldi. Son parçamız bu. Son parçamızı da çekiyoruz. Evet bu da çok rahat bir şekilde çıktı. Ben şu parçaları sökmeyeceğim. Çünkü ilerleyen zamanlarda tekrar bu beşiği monte ederek kullanmayı düşünüyorum. Çünkü her sök takta onlar bir miktar yıpranacaktır. O yüzden kenara alıp bunları bu şekilde paketleyeceğim. Çıkan her bir parçanın üstüne yeniden montaj yapacağım zaman kolaylık sağlasın diye isimlerini yazıyorum. Şimdi diğer salıncakları da sökeceğiz. Bu işlem için çekmecelerin sökülü olması gerekmektedir. Bunların arkasında somunlar var. Yine 10-11 anahtar yardımıyla somunumuzu gevşetiyoruz. Gevşettikten sonra zaten elle çok rahat bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Diğer salıncağı sökmek için ise yan tarafta bulunan vidayı sökeceğiz. Şimdi yatağımızı yerine yerleştirdik. Komidini de yerine yerleştiriyoruz. Evet olmasını istediğimiz düzenin kaba şeklini verdik. Şimdi kontrol plakları yerine yerleştirelim. Evet yatağımızı da yerine yerleştirdik. Şu anda çok daha güvenli oldu. Son olarak kombinlerimizi takacağız. Kombinlerimizi takmak için şunları önce bir geri doya doğru çekelim. Şuradaki delikleri hizalayarak aynı şekilde diğer tarafı da hizalayarak ileri doğru ittireceğiz. Oturduğuna emin olun. Şimdi bunu ileri doğru ittirdiğimizde o yerine oturacaktır. Kontrol için açıyoruz. Evet oğlum sıra sende. Evet gördüğümüz gibi yerine oturmuş. Aynı şekilde orta çekmeceyi de takıyoruz. Evet bu da oturdu. Gördüğünüz gibi kilitli. En alt çekmecemizi de taktıktan sonra işlemimiz bitecektir. Güzel. Yavru bazanın duvara bakan kısmının suntasını 4 adet büyük sunta vidası tutuyor. Bu vidalar gördüğüm kadarıyla sadece burada kullanılmış. 
Bu vidaları çıkarmak için vidalar sumtadan ayrılana kadar çevirmemiz gerekiyor. Sıra iç tarafa bakan kısımda. Bu vidanın nasıl söküldüğünü zaten göstermiştim. Aynı tip vida burada da var. Yavru bazanın iskeletinin kalan vidaları da bu şekilde zaten. Bütün vidaları ok işareti dışarı bakacak şekilde çeviriyorum. Duvara bakan suntanın kalan iki adedini de söküyoruz. Bütün vidaları söküp gevşettikten sonra geriye parçaları birbirinden ayırmak kalıyor. Doğru bir şekilde bütün vidaları söktüyseniz çok kolay bir şekilde bütün parçaların birbirinden ayrıldığını göreceksiniz. Ayrılmıyorsa tutan yeri tekrar kontrol etmek gerekiyor. İlerleyen zamanlarda tekrar kullanacağım için parçaları paketlemek üzere kenara alıyorum. Bazayı ve yavru bazayı iptal ederek beşiği yere indirdim. Amacımız asansörü aşağıda bırakarak çocuğun kendi başına beşiğin içine girip çıkabilmesiydi. Yaptığımız bu işlem sanırım çocuk için artık daha güvenli. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.